நம்மள நிறைய பேர் இண்டக்டர் பிளாக்ஸ் ஏசி அண்ட் கெப்பாசிட்டர் பிளாக்ஸ் டிசி அப்படின்னு படிச்சுருந்துருப்போம் ஆனால் அது எதனால இண்டக்டர் ஏசியை பிளாக் பண்ணுது கெப்பாசிட்டர் எதனால டிசியை பிளாக் பண்ணுது அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்பவே கம்மி தான் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு லா என்னன்னா ஓம்ஸ் லா ஓம்ஸ் லா படி பார்த்தீங்கன்னா ஐஏசி கொல்டு விபிஆர் அதாவது கரண்ட்டுங்கிறது வோல்டேஜ் டிவைட் பை ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்துட்டு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் அதாவது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னா கரண்ட் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த இடத்துல கம்மியாக இருக்கும் இதே ஒரு வேலை ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த இடத்துல அதிகமாக இருந்ததுன்னா கரண்ட்டோட வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அடுத்தது எக்ஸ்பிளனேஷனும் பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இண்டக்டர்ஸ் எதனால ஏசியை வந்துட்டு பிளாக் பண்ணுது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஏசி சர்க்கியூட் எடுத்துக்கோங்க ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் வந்துட்டு இருக்கும் ஆனால் அதே பார்த்தீங்கன்னா டிசியில் வந்துட்டு இருக்காது இப்போ ஒரு இண்டக்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸை முதல்ல கண்டுபிடிங்க இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப்எல் இது வந்துட்டு சர்க்கியூட் தேரியில் நம்ம எல்லோரும் படிச்சு வந்துருப்போம் அந்த எக்ஸல் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப்எல்ல டூ பை வந்து அப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ எஃப்ங்கிறது ஃப்ரீக்குவன்சி ஃப்ரீக்குவன்சிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸு இப்போ எல்லுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இண்டக்டன்ஸ் அந்த இண்டக்டரோட இண்டக்டன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு டூ ஹென்ரி அப்படின்னு நான் அசியூம் பண்ணியிருக்கிறேன் அதனால் ஒரு டூ ஹென்ரி அப்படின்றத கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ கொடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா அதை மல்டிப்ளை பண்ணவும் எக்ஸல் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் எயிட் ஓம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டக்டன்ஸோடைய வேல்யூ வந்துட்டு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கு இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி சர்க்கியூட் இப்போ அதே டிசி சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசி சர்க்கியூட்டில் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வந்துட்டு இருக்காது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு பதில் நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணதும் இந்த ஃபுல் டைமே வந்துட்டு ஜீரோ ஆகிடுது இப்போ ஏசி சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல்ங்கிறதுக்கு ஒரு வேல்யூ ஒன்று வந்துச்சு ஆனால் இதே டிசி சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஓம் அப்படின்னு எடுத்து கிடச்சிருச்சு இப்போ ஏசி சர்க்கியூட்டில் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது அதனால் கரண்ட்டோட வேல்யூ கம்மியாகிடும் அதனால் இண்டக்டர் வந்துட்டு ஏசியே பிளாக் பண்ணிடுது இப்போ இதே டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதாவது ஜீரோ ஓம்னு இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ மட்டுமே இருக்காது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வேல்யூஸ் இருக்கும் எக்ஸலோட வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால இண்டக்டர் வந்துட்டு டிசியை அலோவ் பண்ணுது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இண்டக்டர் வந்துட்டு ஏசியை பிளாக் பண்ணுறதுக்கும் டிசியை அலோவ் பண்ணுறதுக்குமான காரணம் அடுத்தது கெப்பாசிட்டருக்கு அப்படின்னு நம்ம வருவோம் கெப்பாசிட்டர் எதுனால டிசியை பிளாக் பண்ணுது ஏசி ஏன் அலோவ் பண்ணுது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஏசி சர்க்கியூட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஇஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டூ பை எஃப்சி அப்படிங்கிறது இதில் எக்ஸி அப்படிங்கிறது கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் இதில் சி அப்படின்றது கெப்பாசிட்டன்ஸ் அந்த கெப்பாசிட்டருடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் அது வந்துட்டு ஃபேரட் அப்படின்ற ஒரு யூனிட்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த ஃபார்முலா அப்படின்னு நம்ம சப்சிட் பண்ணுவோம் எக்ஸிஇஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டூ பை இன்ட்டு ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸை வந்துட்டு நான் டூ ஃபேரடாக நான் எடுத்துருக்கிறேன் இது ஏசி சர்க்கியூட்டுங்கிறதுனால இல்லை ஃப்ரீக்குவன்சிங்கிறது இருக்குது அதனால் இதை எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒன்றை வச்சு டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஓம் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருச்சு இப்போ இதோட கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீல வந்துருக்கு டென் பவர் மைனஸில் வந்தாலே ரொம்பவே கம்மியான வேல்யூவாக தான் இருக்கும் இப்போ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீங்கிறதுக்கு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மில்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் மில்லி ஓம் அப்படின்றது கிடச்சிருக்கு இந்த ரியாக்டன்ஸோடைய வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால கரண்ட்டனுடைய வேல்யூ ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதனால் கெப்பாசிட்டரில் வந்துட்டு ஏசி வந்து அலோவ் பண்ணுது இப்போ இதே டிசி சர்க்கியூட் வருவோம் டிசி சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி ஃப்ரீக்குவன்சிங்கிற இந்த ஒரு டேர்ம் வந்துட்டு இருக்காது அதனால் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு பல ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஜூட் பண்ணி நம்ம இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா டூ பை இன்ட்டு ஜீரோ இன்ட்டு டூ ஒன் டிவைட் பை ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு ஒன் டிவைட் பை ஜீரோ அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைனா அன்டிஃபைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டன்ஸோட வேல்யூ இன்ஃபைனை டைம்ஸ